。这是一张一百一十年前的死亡统计表，它记录着中国东北地区在六个月里因为鼠疫而死亡的人数。从一九一零年十月二十五日，两个俄国回来的毛皮商人死在满洲里的客栈里开始，到一九一一年一月二十七日，死亡人数到达了日军一千一百人的最高值。一个月以后。死亡人数骤降，到了一九一一年四月二十三日，清政府宣布，东三省鼠疫肃清，死亡人数清零。仅仅用了六个月，中国就结束了在欧洲横行了几个世纪的鼠疫。这中间发生了什么？一位不知名的摄影师记录了这一切：封城，派兵把守交通要道，挨家挨户排查。把有相关症状的病人送去隔离，征用学校、旅馆、公共澡堂作为隔离区，烧掉严重感染的住宅街道，借用一百二十节火车车厢安置无家可归的人民，解剖病疫尸体，解剖老鼠尸体以研究病原体，建立消毒机制，给医生消毒，给运输人员消毒。用蒸汽车给城市街道消毒，给必须每日上班的邮差测量体温，收集被抛弃在荒郊野外的尸体，集中焚烧，以免病毒扩散。这并不是世界上第一次出现如此大规模害人的瘟疫，但却是第一次人类对抗瘟疫的全面展现。来自世界各国的专家，西医、中医、官员。士兵、邮差、劳工，他们无一例外地戴着口罩，望向镜头。这些看不见表情的面孔，形成了一种特别的表情，在接下来的一百年里反复出现。Most people who had influenza in 1918. The Black Sunday dust storm. The Great Smog of London. 当人们戴上口罩，有时候像穿上一件铠甲，共同抵御那些看不见的杀手。有时候却是为了隔离亲密。社交不安障碍の方はよくマスクをしてこられます。有时候，它还是一个经济事件，以及文化事件。总之，每当这幅表情出现，它的意义远远不止于医学事件。在十九世纪之前，无论是新研发的手术，还是成熟的手术，即使手术成功，死亡率仍旧高达百分之六十。主要的原因是术后的伤口感染。直到一八五七年，微生物学家巴斯德证实了空气中有细菌的存在，科学家罗伯特·科赫证实了微生物与疾病之间的关系，微生物学家卡尔·弗鲁格通过实验证明，医护人员在手术时的交谈。会喷出带有细菌的口沫，从而引起病人伤口感染发炎。基于这些发现，德国医师米库里兹推广了口罩，让医务人员用于手术时佩戴。这一行为与其他无菌措施一起，使得手术后病人因感染而死亡的概率平均降低了百分之三十一。当时的口罩还非常简陋，只是用几层纱布把脸部缠绕起来，也仅为医务人员佩戴。到了一九一零年，东北鼠疫大爆发。时任东三省防疫总医官的伍连德，发明了更为舒适便捷的口罩，并开始推广所有防疫人员与患者佩戴。几年之后，随着第一次世界大战的进程 ，1918 年大流感在全球爆发，造成全球约5亿人感染，至少 5,000 万人死亡。此时最低成本的防疫手段，便是强制民众佩戴口罩。这使得口罩从职业佩戴品变成了公众常备用品。接下来的一百年中，伴随着各种流行病、瘟疫、战争、工业的需要，以及空气污染的不断发生，政府和媒体都在用各种方法号召人们戴口罩。比如在报刊上刊登各种自制口罩的妙招，形容口罩为最时尚的春季配饰。或在漫画里展现戴着口罩的社会名流。波波，今朝为啥体用口罩啦？防疫啊？不是啊，我怕我老是亲我。总之，将佩戴口罩的行为营造成一种良好公民的象征。随着技术的发展
今天有在各种情境下使用的口罩。The masks use a valve system to reduce the amount of air flow to the lungs, forcing you to inhale deeper breaths. 时尚界和艺术家也给口罩赋予了更多功能性以外的含义。MaskBook 的特点就是每一个普通人、每一个民族、每一个肤色的人，他们自己的表达。但这并不是口罩第一次拥有象征意义。从十四世纪到十七世纪，人们对在欧洲肆虐了几个世纪的黑死病束手无策，只是简单的认识到，它会从一个人的身上跑到另一个人的身上。法国医生查尔斯·德尔美为此设计了一整套防护装备，包括把全身遮盖起来的帽子、面罩、手套、斗篷，以及避免直接接触病人的手杖。其中最引人注目的是戴着鸟嘴的面罩，长长的鸟嘴中塞满了各种草药。当时的人们认为这可以隔离传染瘟疫的气体。穿着这套服装的医生被称作“鸟嘴医生”。Must leave now。然而，他们并非有着专业医术的医生。由于瘟疫造成的病人数量以及死亡人数过大，当时的医疗资源无法满足需求，所以政府高薪聘用不害怕瘟疫的人去做鸟嘴医生。一方面满足医疗需求，另一方面也需要他们充当公务员的角色，去统计瘟疫造成的死亡人数。然而，当时流行的体液论认为。人们之所以会生病，就是因为体内的四种体液不平衡，所以鸟嘴医生们的治疗方式仅限于放血治疗，或用青蛙水蛭去平衡患者的体液。显然，这些方式毫无作用，大部分病人还是会迅速死亡。鸟嘴医生的服装也并不能防住携带病毒的跳蚤，他们自己也凶多吉少。人们对于死亡的恐惧也迅速投射到那张戴着鸟嘴面罩的阴森面孔上。他们从本该受人尊敬的医生变成了死亡的象征。当黑死病从欧洲消失，鸟嘴医生以浓重的宗教色彩和神秘化的形象，在近代迅速被亚文化所接受。如今，鸟嘴医生的形象继续保留在面具爱好者的装扮中，以及各种与瘟疫有关的游戏中。甚至在网络接龙小说 SCP 基金会中，占有一个编号为 SCP 0 4 9的角色。中世纪的鸟嘴医生以戏剧化的符号特征存留到今天，而二十世纪初才开始普及的医用口罩，则演化出了意想不到的文化内涵。皆さんはなんで日本人がマスクをつけるのか不思議に思ったことはありませんか ？Western people usually wonder why Japanese people wear surgical masks in public. I saw that in hospitals, and usually surgeons performing surgery. I get a butt ton of questions about what it's for, whether I am sick, whether it's for fashion, and why there are so many people in Japan that wear face masks. 日本或许是全世界最喜欢佩戴口罩的国家了，每天要佩戴口罩的人高达三分之一。可是我也不知道自己什么时候会得到花粉症啊！除了花粉症、传染病以及自然灾害的原因，日本人佩戴口罩还有着很多理由。在日本年轻人中间，甚至兴起了口罩相亲，旨在消除人们因为长相而带来的偏见。然而，从2011年开始，越来越多的日本人开始佩戴口罩，不仅仅只是因为上述原因。二零零九年 H1N1 流感结束之后，心理咨询师菊本玉三发现，不少咨询者说自己无法摘下口罩。じゃあ仕事場ではとりあえず今でもやはりマスクは取れない。取れないですね。という状況です。这些人年龄通常在三十至四十岁之间，持续数年的工作压力和不和谐的人际关系，导致他们中的大部分都患有不同程度的社交恐惧症。而戴着口罩能够让他们隐藏自己的情绪，感到安全。另一方面，社交媒体的发展加剧了这种不安全感，这一点在日本青少年身上尤为突出。这是日本从2010年到2016年的智能手机拥有率，其中青少年的智能手机持有率接近百分之百。根据青少年心理学家的观察，对于习惯通过社交媒体与人们进行交流的青少年，佩戴口罩和耳机就像在网络上匿名一样。是他们在现实生活中与别人保持距离的方式。Daluku iwa u t a l e l u 意思是脱颖而出的钉子将被打下，是日本最著名的谚语之一。这种在现实生活中也隐匿情绪的做法，是源自日本传统文化中对一致和统一的崇尚。这让很多日本年轻人在生活中不愿意抛头露面，但新兴的网络文化又崇尚独特和展示个性，所以在日本的网络上出现了一批口罩艺人。
他们认为戴着口罩会让人更加关注作品，而不是他们的人本身，这样能让他们避免透露真实的身份，从而更加专注地追求他们的艺术梦想。尽管日本的口罩文化在欧美国家看来很难理解，但是对于很多人来说，如果只有戴上口罩才能与人交流，那么总好过他们因为恐惧而关闭内心。大多数时候，佩戴口罩只是个人选择。但时间来到新冠肺炎在全球爆发的当下，是否佩戴口罩，却引起了前所未有的争议。You do not have these symptoms. You do not have to wear masks. E vi dico, io ero in quelle tre regioni. Voi state meglio così. How many face masks? How many do we need? And I want to ask you, is our country ready? 大家好，我是这集片子的制片人和剪辑阿布。因为疫情期间呢，我没有办法出去拍摄，所以就。想出了这样一个方式来做片子，做这个片子最大感受呢，就是如果你一直在家剪辑呢，你就会一直不停的喝水；如果你一直不停的喝水呢，你就会一直不停的上厕所；如果你一直不停的上厕所呢，你的卫生纸就会用的真的很快。所以我现在理解了为什么隔离的时候，西方人都要去抢厕纸。如果你们喜欢鉴赏的视频呢，就请订阅、分享、打开小铃铛。我们下周四再见。